I know most of you mnajua what I what I'm about to say ni ukweli but kwa sababu mnaogopa kutukana na makemboi you don't want to talk about this. So mimi nitaongea anyway. Mkitaka kuja kunitusi it's okay. I don't care. Hii Saudi moja tu hii iko na wamama wenye wako na above 40 years. Wengi sana. Kuna wamama wanafanya hii golf wako na 40 years, 45 mpaka 50 wako tu hii golf. Kuna makemboi wako mpaka na 50 years hii tu golf. Kati ni ujulize, kwa nini huonangi kwa news watu wenye wako na 50 years wamekufa? Wapi wanakufanga hii golf ni below 30 years? Wasiana wadogo wadogo wenye wako 23, 25, 26 hapo. Watoto wadogo ndio wenye wanakufanga. Kati ni ujulize, ukishajiuliza ujijibu, ukuja hapa uendelee kusikiza video yangu. Kuna siku nilifanya hapa video yake mboi nikampia watu ukitoka hapo nje ujue kitu ikikupata hapo nje ni familia yako ndo inagaramika kake mboi kingine kajedidi kiherehere kakakuja kakaniambia sisi huku nje tunakwanga na chama mtu mmoja wetu akikufa tunachanganga pesa anaenda nyumbani sasa hizi we have lost one of our own jina yake nimemsahau kidogo but i know mnamjua sasa hizi huyu msichana mmoja amekufa that 25 alikuwa very active hapa hivi tiktok akitengeneza aki videos zake very healthy Haja vuka mwaka na sisi amepass. Sasa hizi mnaambia mama yake achange pesa, achange pesa kutoka Kenya. Pesa zitoke Kenya ziferi mwili kutoka hapa zimpeleke nyumbani. Huyu ni kemboi mwenye ametoka hija haja maliza kazi hata haja fanya kazi hata 3 months. Ameshakufa. Ameacha mtoto mdogo na mama yake akiwa tu kwa ile hali yenye alikuja huku ajaribu kutoa mama yake kwa ile hali. Haja mtoto amekufa. Sasa hizi alize mama yake akiwa hana kitu chochote. Akakuja kumtafutia. Sasa mama yake anafaa change pesa, atume pesa pesa zitoke Kenya zikuje hii Saudi ndo ziferi mwili wake zipeleke Kenya. Mama yake mwenye hakuweza hata kwa phone hata 50,000 peke yake. Alipia mtoto wake aenda akafanye kazi Qatar. Akakuja Saudi kwa sababu ya desperation. Sasa hizi anafaa change pesa abebe mwili apeleke kazi yake mtoto wake Kenya. Mnakuja hapa na cook stories kutuambia CG, yo CG alikuwa na ugonjwa kifua ho. Mnataka kutuambia hao makemboi wenye wako above 40 years wako na immune. Yaani hawawezi gonjeka hizo magonjwa za kifua. Hizo maklorox huwa haziwa affect. Hao wasiana wetu wadogo wadogo tu wenye wako 20 years 25 ndio wanagonjeka kana hizo maklorox. Hizo hivyo ndio mnataka kutuambia. Kwa nini hawakufi hao wasiana wetu wadogo wadogo? Hiyo ugonjwa wa kifua inakushika ina tu mwezi mmoja usha pass. Like uwezi gonja kata maybe wakuguze hivi at least Hizo medical record has specified Zisame ni ugonjwa kifua maybe kama ni ask mama ni anything Ni ugonjwa kifua tu general Hivyo eh? ndo mnataka sisi tuwa mimi Sindio Wewe toka hapo inje ukijua Ukipas ukiwa hapa ni garama kwa familia yako Ukijua mamako ako na hiyo shamba kubwa Enya anaeza uza haka kumbisha mwili wako Kenya kemboi mama kemboi Na kama unajua kwenu hamna chochote Wewe ndo umekuja kwa liberate From that poverty Kachini tulia. Lipa zi shilingi zako miatisa. Save. Enda kwa country ingine ukapate sa. Kwa every death zenye zinatangazwa wanga watu wa mikufia huku Saudi Arabia. In a month if we lose 20 girls. 18 of them wanakwanga kemboi wa will no contract. Tukipoteza wa siyana kumi. Tisa wanakwanga kemboi moja no niwa contract. Kachini ujulize mbona. Na hao watoto wenye wanakufanga huku Saudi Arabia. Most of them, they are below 30 years. Wanakwanga below 30 years. Na hii Saudi tu moja, iko na watu wenye wako 45 and above. Baka 50, wako. Hii Saudi, usishituke, wako. But how hawa kufi? Seems like, maybe how wako immunized, hawa hizi gojeka wakufi. Muna kuja mna tuwabia suji hii, ati msana kikufu kwa tisibi ni Clorox, which means watu wenye wako kwa contract, hawa oshi na Clorox. Wana osha hizo nyumba za warabu na maziwa, sindio? Ndomana hawa kui affected. Wenye wame kemboi tu, na kemboi tu hivi kidogo unosha nyumba na Clorox ya na kwa affect, unakufa. Mimi ni kona kemboi wengi sana, by the way. Mabeshte zangu. Na hawa endangi jaza. Take it from me. Kuna makemboi wazuri na kuna makemboi wabaya. Uneza kwa kemboi, na badu kwe tuku forecast, Ujue kenya kilikuleta huku nafanya kazi yako. Nifana mabeshe zangu wenyata yoyo jaza hawa endangi. Waneza kata mizi saba kama wajai yenda ijaza. Wewe umetoka hapa na pia presha yako. Unataka kukemboinji umesikia kuhinja kuna pesa mingi. Kila mwezi uko ijaza. Kila mwezi uko ijaza. Hakuna istiraha ina kupitanga. Lazima istiraha zote upite hapo. Ukuja utupusti hapa social media. Tuwana uliena clubbing. Tuwana unajua kudansi. Tuwana uliatend birthday. He? Tukuogopi uko majusi ndio. Kidogo kidogo hivi mweza wame kwa mweza kwa mekutilia kasi mpale umekufa. Unafikiri umepata new catch kumbi umepata mwana ya wenyewe. Itu tupijana tuna wadanganya uku inje mnapigania uku inje mkiwa wenzenu. Hata si mtu mwenye aneza kukuwa by the way. Uyo ni mwana ya mtu wakona bibi yake uko Kenya. Na kutumia arudi Kenya kwa bibi yake uba kiapo. Istiraha, istiraha, istiraha. Kwa ni uwezi fanya kazi bila kuenda yu istiraha? Kwa ni lazima uwe ni jaza? Kama ni kutuma pesa, kwa ni uwezi ambio yu mwana kwa 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 kw
ati unendanga kutuma pesa hiyo ndo ni excuse unatumia hapa au makebu ya kwako nje a very big percentage wako traumatized wamefanywa vitu mbaya mbaya na ndio maana ukicross part yake kadogo tu hivi kukuu hata imshtui by the way kukuu haimshtui kwa sababu hana ile humanity ako after revenge kwa sababu ako na machungu haja heal kuna vitu zenye amefanywa akiwa hapo nje naye akipata chance ya kufanyia mtu kitu mbaya hafikiri mara mbili anakufanyia by the way and then you come up with cover up story ya kukuja kutu enjoy sisi na watu wa huko Kenya na ni nyinyi tu mnajua kaje mmefanya na hapo nje mnajua kaje mmefanya na tu hapo nje but mtakuja na cover up story ya kutufunika macho mnadhani we don't know what is happening out there mnasema warabu ni wabaya warabu ni wabaya na wa Kenya ndio mnauona nyinyi wenyewe Lazima uko na mabeshte. Si ufanye kazi ukae hapo kwa Mwarabu kama ni pesa ilikupeleka hapo nje. Fanya kazi, maliza kazi yako rudi kwenu. Kama kazi imekushinda, enda pale hivyo embassy jilipie ndenge enda nyumbani. Sio lazima ushinde ukifanya family zikikuja kulialia hapa social media. Guys, tunataka pepa za Sharon za hospitali tatu na hiyo ingine ya transfer. Na hiyo X-ray zenye mnasema ati asijui tu baka hiyo infection imefika kwa tubu. Wachari kudanganya watu na hizo audio ambazo mmewaachilia kwa Dugas. Ati yo mimi nimeduko shida no hine sijui ninasikia. Hizo ni fake audios. Mwacha ku fake audios. How comes mseme ati hata sitaki Grace ajulishwe, jua kijua ataeneza hii mabayota kwa social media. Where? Nani alijulisha sasa Grace? Do Grace do ali post kwa Bashalon ya Bekufa? Nani alimjulisha? ikuwa Sharon alikuwa anasema atasijulishwa hata ana namba yake ni nani sasa akamjulisha guest ndio akakuja kupost Sharon amekufa lazo inataka kumwambia hizo audio zenye zimepostwa kwa Dugas zote ni fake sikubaliane walete x-ray walete pepa zote za hosi ndio tuamini waacha kwenda kule kodi uko ma fake audio wakijitetea yes yes hata kama mimi sinaga akili mimi eh yeah, hata kama sinaga akili mimi nataka tu tuulizane tu swali Sharon alikuwa na sherehe ya hiyo stare ya 25 walikuwa na kunywa pombe. Eh, tuko na video walikuwa na kunywa pombe. Lakini hatutaki kuabua from there kuliedaje. Ndio ikawa alikufa akoje kutupostia tarehe moja ati alikufa date 25. Tutitie kuoana, tuacha kubebo ujiga. Mimi nataka walisema kwa video ingine waliogea jana walisema hivi ati kwamba walimpeleka hospitali sijui mara tatu eh kabla alafu akapelekwa kwa kwa mlango ya emergency akawa hapumui kwa hiyo sana walijua akimtoa kwa nyumba hakuwa napumua wakaenda wakampatiana kwa mlango ya emergency na wakarudi wakasema hawamjui sio wao ndio wasiagukue na kesi tunataka hizo pepa za hospitali pepa za hizo hospitali zote mtuletee tuamini sio nyinyi mlimpea sumu hiyo siku ya 25 ndio mlimpea sumu kubalini eh kubalini tu tuwaje ujiga kubebana hey. Mabaya yamezidi kujitokeza ya Sharon. Ni kweli walimuua. Wamevoji baka audios. Baka dada yake amekatana na uzo audio. Amesema sio dada yake huyo. Edeni kwa YouTube yangu Kedimaina. Musikize vizuri. Mtajisikia.